ఇప్పుడు ప్రో ఆర్ట్ ఇది ఇది వచ్చి మనం వచ్చి మెకానికల్ ప్రాసెస్ కాదు ఇది అక్కడ అది ఈగో అది నేను ఈగోని ఎప్పుడు ప్రొటెక్టివ్గా తీసుకుంటే బాగుంటుంది ఇక్కడ నేను ఒకటి ఒకటి ఇప్పుడు ఒక ఒక ఐడియా ఇది అంటే డైలాగ్ ఇది ఫ్లైట్లో డైలాగ్ ఉంది చూడండి అంటే ఏంటి మీరు ఏదో పీకేర్ పోతే నేనే సీఎం అన్నారట అనేది డైలాగ్ కాదు ఇట్స్ అన్ ఐడియా హౌ టు హౌ టు షో జయదేవ్ యాజ్ అ విలన్ అన్న దానికి విడిన్ టేక్ మచ్ ఆఫ్ అ టైమ్ ఇట్స్ జస్ట్ అ డైలాగ్ పీకేర్ అది బాబు నేను చిన్న కొంచెం ఆశ కొద్దీ అంటే పీకేర్ పోతేనే నేను సీఎం అయితే పీకేర్ పోవడానికి కారణం నేనే అవ్వాలి అనేది ఇట్స్ నాట్ డైలాగ్ ఇట్ ఇస్ ఐడియా సో అవి రావాలంటే ఏంటంటే నేను అదే చెప్తున్నాను ముందు రోజంతా ఏంటంటే అన్ని బ్యాడ్ బయట వస్తుంది వీక్ అయిన పాయింట్స్ మనం మాట స్టార్ట్ చేస్తే నాకే తెలుసు ఇది నేనే చెప్పాను అసహ్యంగా ఉంది అని చెప్పి మనకే అసహ్యంగా ఉంటుంది అంత అన్నీ అవన్నీ వచ్చిన తర్వాతే ఒక మంచి పాయింట్ బయట వస్తుంది ఎందుకంటే దట్ ఇస్ ప్రాసెస్ అనమాట తన రోజు చేసేసాను కదా నేను అది చేశాను కదా నేను పెద్ద నేను కూర్చుంటేనే మంచిగా వస్తుంది అంటే రాదు కూర్చుంటే టైర్డే వస్తుంది అది మంచి పాయింట్ రావాలంటే ఇట్ నీడ్స్ హార్డ్ వర్క్ కదా అంటే కదా అండ్ ఐ వాంట్ థ్యాంక్ ఆర్బి చౌదరి సార్ ఇన్ దిస్ పాయింట్ ఏనా పూజ రోజు ఆయన ఏమన్నారంటే రాజా నువ్వు మారుస్తున్నావు కాబట్టి నేను లోపల వస్తున్నాను సినిమా లోపల నేను అలా తెస్తే రాను నేను అని అందరూ చూసారయ్యా సినిమా నువ్వు అండ్ ఐ హర్డ్ యువర్ చేంజ్ ద హోల్ ప్లాట్ దట్స్ వై ఎమ్ ఎంటరింగ్ అన్నారు ఒక ప్రొడక్షన్ నుంచి అంత కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేటప్పుడు ఇంకా ఇంకేం కావాలి ఇంకా కమాన్ డూ ఇట్ అన్న ఒక ఇది వచ్చింది ఇది అనేది ఒకటి రెండోది సి మోర్ అండ్ మోర్ రీమేక్లో ఏంటంటే మోర్ అండ్ మోర్ యూ అండర్స్టాండ్ ద ప్లాట్ అనేది నేను ఎప్పుడు చెప్తానంటే రీమేక్లో స్టేట్ ఫిల్మ్ అనేది మన బిడ్డని మనమే పెంచుతున్నట్టు రీమేక్ అనేది పక్క ఇంటి వాడు పెంచు బిడ్డని పెంచుతున్నట్టు ఏమంటే మన వన్ మంత్ మేము ఊరు వెళ్తున్నామండి మా పిల్లలు బాగా చూసుకోండి అంటే అది సడన్గా ఏడుస్తుంది ఎందుకు ఏడుస్తుంది తెలియదు సడన్గా నవ్వుతుంది ఎందుకు కూడా నవ్వుతున్నామని తెలియదు ఏడ్చాలని బెదిరిస్తే ఇంకా ఏడుస్తుంది అప్పుడు ఏం చేయాలంటే యూ జస్ట్ అబ్జర్వ్ ద కిడ్ ఏడు పర్వాలేదు ఏడు ఓకే అది చూసి ఆపావా ఓకే అని ఇట్స్ కొంచెం దూరంగా వచ్చి ఆ రీమేక్ ప్రోడక్ట్ని అది చూడడం అనేది డూస్ అండ్ డోంట్స్ తెలుసుకోవడానికి ప్రాణం పోతుంది ముందు ఇది చేయాలా ఇది చేయకూడదా ఇది ఉంచుకోవాలా ఇది ఉంచకూడదా అనేది తెలుసుకోవడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది ఆ టైం అనేది తీసుకున్నా ఒకటి సార్ ఇప్పుడు మన సినిమాలో నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్ గోవర్ధన్ సూరి గారు వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ లవ్ డైరెక్టర్ ఇన్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఆయనకి హిట్లు ఫ్లాపుల సంబంధం లేకుండా అందరం లవ్ చేస్తాం సో అలాంటి ఒక సక్ డైరెక్టర్ని ఇక్కడ ఉన్నారు మేము కూడా అందరం ఫ్యాన్స్ ఫ్యాన్స్ పూరి గారికి అలా ఒక డైరెక్టర్ని మీరు డైరెక్షన్ చేయబోతున్నారా అన్నప్పుడు యాక్సిప్ చేయించారు అవును నేను పెద్ద ఫ్యాన్ ఎందుకంటే నాకు ఎవరికైనా సరే హీరోయిజంకి వేరే గ్రామర్ రాసిన మనిషి చాలా కమర్షియల్ సినిమాకి స్టార్ట్ నాంది పలికారు అన్నది ఆయన ఎక్కడో పెట్టుకుంటాను నేను తని ఊరు నేను రాసినప్పుడు బిజినెస్ మ్యాన్ సినిమా రిలీజ్ అయింది ఆ సినిమా చూసినప్పుడు నాకు ఇంకా ఎమోషన్ వచ్చింది వస్తుంది మన హీరో క్యారెక్టర్ వచ్చి ఇంకా సూపర్గా వస్తుంది అన్న కాన్ఫిడెన్స్ నాకు వచ్చింది తని ఊరువానికి ఎందుకంటే టెంప్లెట్సే లేవు శాం మనకి రెఫరెన్సెస్ లేని ఒక టైంలో ఆయన బిజినెస్ మ్యాన్ నాకు బాగా హెల్ప్ అయింది చెప్తున్నాను అలాగా నాకు ఎంతో నచ్చిన ఒక హీరో రైట్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్ అనమాట నాకు వచ్చి పూరి గారు పేరు చిరంజీవి చెప్పారు నాకు ఒకటే అనిపించింది ఎంత సినిమాకి అన్ని కలిసి వస్తుంది కదా ఒక మంచి విషయాలు వచ్చి అలా పడుతున్న ఈ సినిమా మనం అనుకుని చేసిన ఒక మన ప్రయత్నం చేసాం కాబట్టి గిఫ్ట్ లాగా చాలా వచ్చాయి గిఫ్ట్ సో అది గిఫ్ట్ వచ్చి సల్మాన్ గారు కానీ పూరి గారు కానీ ఇట్స్ అ గిఫ్ట్ టు అవర్ ఎఫర్ట్ అండ్ టీమ్ ఎఫర్ట్ ఆ చిరంజీవి గారు తాలూకు విషన్కి దొరికిన గిఫ్ట్ అది లేకపోతే ఎందుకు చిరంజీవి గారికి ఆ మైండ్లో పూరి గారి పేరు రావాలి అవన్నీ నిజంగా మొమెంట్స్ అనమాట గోల్డెన్ మొమెంట్స్ ఎందుకు అలా చెప్తున్నానంటే ఉన్న దాంట్లో తప్పుగా చెప్పడమని మోస్ట్ డ్రై క్యారెక్టర్ అది లూసిఫర్లో ఉన్న డ్రై క్యారెక్టర్ ద మోస్ట్ డ్రై క్యారెక్టర్ ద మోస్ట్ ఎంటర్టైనింగ్ క్యారెక్టర్ అయిపోయింది అది కేవలం పూరి గారి వల్ల ఒక్క మనిషి నేను అనుకోకుండా జరిగిన ఒక విషయం ఇదిలా ఉంటుందంటే అది మెయిన్గా ఈ విషయమే కానీ ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఈయనకి ఏదో చేయాలి థియేటర్ సీన్ చేయాలి అతను వచ్చి థియేటర్లో వచ్చి ఆయన రికార్డింగ్లో చెప్పాలి అనేదంతా ఆయనకి ఏం చేయాలి అన్న దాంట్లో వచ్చిన ఐడియాస్ అవన్నీ ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ టు యూటిలైజ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అని దాని తర్వాత దానికి ముందు లేదనమాట దానికి ముందు అసలు లేదని ఒప్పుకోవాలి అలాగా మనకి గిఫ్ట్ లాగా వచ్చిన మనిషి పూరి గారు అనమాట కదా కథ చెప్పే ట్రెండ్ పోయింది ఇప్పుడు 
ముందు హవర్ బేసిస్లో సినిమా చూశారు ఒక గంట నన్ను కూర్చోబెడతారని తర్వాత మినిట్స్ టైం బేసిస్లో సినిమా చూశారు ఇప్పుడు ఏమంటారు దాన్ని మైక్రో సెకండ్స్లో చూస్తున్నారు ఇప్పుడు ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటి అన్ని అంత ము అంటే లేదా నేను సెల్ ఫోన్ చూస్తాను లేదా నేను ఈ సినిమా లాంటిది ఆ సినిమా లాంటిది నేను థాట్స్కి వెళ్ళిపోతాను ఐ విల్ జడ్జ్ యూ ఐ విల్ క్రిటిసైజ్ యూ అని వెయిటింగ్ అనమాట కసితో వాళ్ళ మైండ్ని మనం సాటిస్ఫై చేయాలంటే మైక్రో సెకండ్లో మనం ఇక్కడ పనిచేస్తూ ఉండాలి మైక్రో సెకండ్లో ఇట్ దట్ హ్యాస్ టు చేంజ్ లేయర్స్ చేంజ్ ప్లేన్స్ అనమాట అవ్వకుండా మనం డైవర్ట్ చేయాలి వాళ్ళని డైవర్ట్ చేసి గ్రిప్లో పెట్టుకోవాలనేది కేవలం మళ్ళీ నేను అదే చెప్తాను ఫిల్మ్ ఇస్ మేడ్ ఇన్ టూ టేబుల్స్ స్క్రీన్ ప్లే ఎడిటింగ్ అంతే స్క్రీన్ ప్లేలో వాట్ వీ వాంట్ అనేది ఎడిటింగ్లో హౌ వీ వాంట్ ఇట్ అండ్ వాట్ వీ డోంట్ వాంట్ అనేది మెయిన్గా అక్కడ వస్తుంది అని అది ఇట్స్ థింగ్ అనమాట లైక్ మళ్ళీ ఇంకో దాంట్లో చెప్పాను మనం ప్రతి సెకండు మనం ఇప్పుడు పది మంది కూర్చున్నామంటే ప్రతి సెకండు వెయ్యి మందితో కూర్చున్నామన్న భయంతో పనిచేయాలి ఎప్పుడు ఈ ఈ ఈ డైలాగ్ వెయ్యి మంది చూస్తుంటే ఎలా ఉంటుంది అన్న ఒక ఇది ఉంది కదా అది ఏదో భయంతోనే పనిచేయడం అనేది భయమే జయం అన్నట్టు అవును ఇంటర్వెల్ సీన్లో డైలాగ్స్ లేకుండా అంటే ఇది ఒకరోజు ఒక సీన్లో వచ్చిన విషయం కాదు ద మోర్ అండ్ మోర్ వీ అండర్స్టాండ్ ద క్యారెక్టర్ హీఈ్ సర్వాంతర్యామి ఈజ్ ఆమ్ని ప్రజెంట్ అన్నీ ఉంటుంది అన్నీ ఒక మోర్ అండ్ మోర్ ఆ క్యారెక్టర్ అండర్స్టాండింగ్ వల్ల స్పర్వత మూమెంట్లో వచ్చింది అండ్ ఇతనే కదా గంతలు వేసింది ఆ జైల్ సీన్ వచ్చిన రోజు నేనేమన్నానంటే నేను కావాలని అన్నాను ఏమన్నాను మంచి అని చెప్తాను మీరు వద్దంటారు క్యారెక్టరేషన్కి తప్పంటారు సెకండ్ హాఫ్ పాయింట్ ఇక్కడే వచ్చేసింది అంటారు ఏం ముందు చెప్పండి సార్ అని చెప్తే అప్పుడు ఏం లేదు సత్యదేవ్ మొత్తం జయదేవ్ అనే క్యారెక్టర్ మొత్తం అంత అరుస్తున్నాడు కదా వెళ్ళేటప్పుడు గేడు కూడా తీయలేకపోతాడు అలా తిరిగి చూస్తే కళ్ళు చూపిస్తాడని నేను సీన్ చెప్పాను అనమాట ఇదా ఏమన్నా చెప్పండి సార్ యాక్చువల్గా అది నాకు విన వెంటనే పిచ్చెక్కిపోయిన సీన్ నేను సరే మన మీ అందరం ఏడీస్గా పనిచేయక ముందు నుంచి మేము చిరంజీవి గారు ఫ్యాన్స్ ప్రాబ్లం అది సో నేను సినిమా నేను ఆల్వేస్ ఒక ఓకే ప్రొఫెషనల్గా మీరు పనిచేస్తున్నప్పుడు ప్రొఫెషన్ న్యాయం చేయాలి బట్ ఫ్యాన్గా కూడా న్యాయం చేయాలి సార్ లేదు చచ్చిపోతాం మేము అలా అనుకున్నప్పుడు బ్రహ్మని చిరంజీవి గారిని జైలు చేసేస్తారు మా బాస్ని జైలు చేసేస్తే మేము ఇంటర్వ్యూల్లో ఫీల్తో బయటికి వెళ్ళాలి జైల్లో పడ్డ రాని వెళ్ళాలా అక్కడ కూడా గెలవాలా మా మా పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్పినట్టు లాస్ట్ పంచి మనదైతే చూసారా అది పడాలి అనుకుంటున్నాను తెలియట్లా అది మీరే చెప్పారు ఊరి ఇది కదా కావాల్సింది ఇప్పుడు నేను కిక్తో బయటకు వెళ్తాను సార్ అమ్మ కళ్ళతోనే శాసించాడు అంటే ఇక్కడ కూడా స్వామ సామ్రాజ్యం ఉంది మన బాస్కి నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ అయితే ఉందా నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటుందని హ్యాపీతో బయటకు వెళ్తారు సార్ ఇంటర్వ్యూల్కి ఈ ఫిల్మ్లో అన్ని సీన్స్ నచ్చిన సీన్స్ ఒక్క సీన్ అని చెప్పాలి ఇది నాకు నచ్చిన సీన్ నచ్చింది ఇష్టమైన బాగా ఇష్టమైన వచ్చింది బాగా ఇష్టమైంది బాగా ఇష్టమైన సీన్ సాటిస్ఫై అయిన సీన్ ఇదే ఒక్క సీన్ మాత్రమే చెప్పాలి ఆ సత్యదేవ్ నయంతర సీన్ అయితే అసలు అసలు ఎప్పటిసార్లు చూసినా అంటే నాట్ దట్ యూనో లైక్ హీరో గారిని నజబజర మనం షూ ఫస్ట్ షూట్ చేసి షూట్ చేసాం ఆ సాంగ్ ప్రవీణ్ కట్ చేశారు నిజంగా ఆ సాంగ్లో మనం గెలిచేసాం అన్న ఫీలింగ్ వచ్చేసింది ఇలా ఎన్నో ఉన్నాయి కానీ ఒక నేను ఎందుకు సత్యదేవ్ అంటున్నానంటే ఇంత మెగా స్టార్కి ఆపోజిట్ లేకపోతే అసలు మన సినిమానే ప్రాబ్లమాటిక్గా పడిపోతుంది ఆ నయంతర సీన్ అది సత్యదేవ్ సీన్ చేసేటప్పుడు సీరియస్లీ ఎందుకు ఇక ధైర్యంగా చెప్తున్నానంటే చిరంజీవి గారికే నచ్చిన సీన్ ఇది సినిమాలోనే బాగా నచ్చిన సీన్ అది నిజంగా అది ఫిలిం లవ్ ది సీన్ అనమాట ఎలా ఉంటాడో పర్ఫెక్ట్గా ఈవెన్ తమన్ కూడా ఆ ఫస్ట్ షాట్ ఏంటండి అమ్మ ఎలా ఓవర్ లాప్ నుంచి అలా ట్రాలీ రైట్ లెఫ్ట్ వస్తుంది అక్కడ సత్య మెల్లగా దొంగలా వస్తాడు ఆ షాట్ నుంచి ఎవ్రీ వన్ విల్ టాక్ అనమాట ఒక్కొక్క షార్ట్ మధ్యలో ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ సత్యదేవ్ కానీ ఈ అమ్మాయి అలా కుమ్ముడిపోయి కూర్చోవడం కానీ చెప్తున్నాను ఇవన్నీ ఇది నాకు నేను చేసిన టెన్త్ ఫిల్మ్ ఇది ఇంత విజువల్ సాటిస్ఫాక్షన్ నాకు ఏ సినిమాలో రాలేదు అది అనేది నేను తెలియని చెప్పాలి ఈవెన్ యా వీ వర్ గాట్ ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ లూసిఫర్ వీ కాపీడ్ సమ్ షార్ట్స్ ఫ్రమ్ లూసిఫర్ దాంట్లో ఏ మాత్రం ఇది మంచిది మనం అలా తీసుకున్నాం ఇంప్రూవ్ చేసాం అన్నీ ఉన్నాయి కానీ హోల్సమ్గా చూస్తే చాలా చాలా కరెక్ట్గా వచ్చిందనేది అనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ చిరంజీవి గారితో 
ఇంకొక సినిమా చేయాల్సి వస్తే ఏ జోన్లో ఉంటుంది ఆ సినిమా లేదు మేమేంటంటే చిరంజీవి గారిని మంచి మాస్ మసాలా క్యారెక్టర్ చూడాలని ఎందుకంటే జీబు దొంగలో చిట్టుబాబు క్యారెక్టర్ దొంగ మొగుళ్ళు నాగరాజు క్యారెక్టర్ రౌడీ గల్లులో ఆటో జాని క్యారెక్టర్ ఇలా గరణ మొగుళ్ళు రాజు క్యారెక్టర్ అల్లరు చిల్లరగా మాస్ గా యాక్ట్ చేయటం ఆయన ఆస్కార్ లెవెల్ పెర్ఫార్మెన్స్ చిరంజీవి గారి అలాంటి జోన్లో అయినా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మీ నుంచి ఎఫర్ట్ చేయొచ్చు కారణం ఏంటంటే అది ఒక ఛాలెంజ్ కదా ఇది చేశారు ఇది మేము అవుతుందా అని క్వశ్చన్ ఉంది కదా ఎందుకు అవ్వదు మెగాస్టార్ అండి ఆయన అంటే మనం ఎలా అయితే పెరిగాము పుట్టి మనం పెరిగినప్పుడు ఎలా చేసి ఎంజాయ్ చేసాం ఇంకా ఆయన ప్రూవ్ చేయలేదు మనం ఇలా చేద్దామన్న మనకు ఛాలెంజ్ ఉంది కదా జనంలో ఆయన అంటే ది బిగ్గెస్ట్ మాస్టార్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పొచ్చు అలాంటి ఒక స్టార్ని మనం ఇంకో యాంగిల్ చూపించాలంటే అది కదా ఎగ్జైట్మెంట్ డెఫినెట్గా ఐడియాస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఒక నమ్మకం పీపుల్ ద్వారా మనం బాగానే చేస్తామని నమ్మకం వచ్చి ఉంటుంది దాంతోపాటు డెఫినెట్గా అది చేయాలని ఐడియా ఉంది అలాగే గాడ్ ఫాదర్ టూ అనేది హోల్ టీమ్ ద ప్రొడక్షన్ కానీ హీరో గారు కానీ మనకి డెఫినెట్గా సంతోషంగా చేయొచ్చు మనం అది అన్నీ కలిసి వచ్చినప్పుడు ఈవెన్ దట్ విల్ హ్యాపన్ అని విల్ ఆల్ విల్ బిలీవ్ ఇప్పుడు ఒరిజినల్ చూసేటప్పుడు మోహన్ లాల్ గారి స్క్రీన్ ప్రేస్ ఫస్ట్ హాఫ్ లోనే ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉంటుంది ట్వంటీ సిక్స్ మినిట్లు వస్తారు మలయాళంలో అనేది కంటెంట్ రివ్యూ ఇండస్ట్రీ మూవ్ అవుతుంది బట్ వేరే తెలుగులోకి వచ్చినప్పుడు ఒక హీరో డిమిల్ గార్డ్ లా చూస్తారు ఇక్కడ హీరో కంటెంట్ తో పాటు హీరో డివన్ ఇండస్ట్రీ ఇది సో ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు హీరో గారిని చిరంజీవి గారిని ఇంత తక్కువ స్పేస్ లో చూడడం మీకు ఏమైనా ఇది ఇబ్బంది ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఏమో మనం స్క్రీన్ ప్రైస్ పెంచాలి అనేది కాన్షియస్ చేసిందా అది నేను టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ముందు ఒక డిమాండ్స్ ఉంటాయి పబ్లిక్ డిమాండ్స్ ఉంటాయి తెలుగు సినిమా ఆడియన్స్కి కొన్ని విషయాలు లవ్ చేసి దే ఆర్ యూస్ టు దట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పడం ఏంటంటే యాజ్ ఫార్ ఆస్ పాసిబుల్ విల్ ట్రై టు గివ్ ఇట్ కుదరదు ఈ తెలుగు ఈ పాయింట్ పెడితే చెడిపోతుందంటే వీ నాట్ నీ నాట్ టచ్ అనేది అనుకున్నాను అనమాట హీరో ముందు రావాలి ఇద్దాం ఛాన్స్ ఉంటే ఇద్దాం చిరంజీవి గారే చెప్పారు రాజా ఎందుకు విల్లన్ను చూపించి నాకు రావాలి నా ముందు రాకూడదు అన్నారు నేను అన్నాను రావచ్చు సార్ అన్నాను నేనేం చేశాను కానీ మీటింగ్ టోన్ మారాలి ఎలాగా ఇప్పుడు పీకేఆర్ డెత్ అప్పుడు ఫినరల్ అప్పుడు బాంబేలో ఉంటాడు వివేక్ ఒబ్రాయ్ అక్కడ ఉన్నాయి అక్కడ అక్కడ ఉంటుంది అనమాట నేను అనుకున్నాను ఇది ఇలా ఉండకూడదు అప్పుడు మురళీ శర్మ క్యాటర్ని యాడ్ చేసే ఐడియా తర్వాత వచ్చింది ఇప్పుడు ఇట్ ఇస్ ఇప్పుడు అలాగే చేసి ఉంటే ఇదేంట్రా చనిపోయాడు పాత పెట్టేశారు మొత్తం అయిపోయింది దీని తర్వాత వాడు వెళ్ళి ప్లాన్ చేయడం ఏంటంటే ఆల్రెడీ ప్లాన్ చేసేసాడు ఆ ప్లాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు మురళీ శర్మకి ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు ఒక ఎవరు అడిగారు ఒక సీఎం క్యారెక్టర్ లాంటి యాక్టివ్ యాక్టింగ్ సీఎం అతను ఎవరైనా తీసుకెళ్తారా అని ఎవరు అడిగారు నేను చెప్పేది యాక్టింగ్ సీఎంని తీసుకెళ్ళి నువ్వు యాక్టింగ్ సీఎం కాదురా అని ప్రూవ్ చేయాల్సిన పరిస్థితిలో ఉన్నాడు సత్య జయదేవ్ ఉన్నాడు అప్పుడు తీసుకెళ్ళి నా పవర్ ఇది నా ఎంపైర్ ఇది నా ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళు అని చూపించి ఆ సీన్ని ఆడియన్స్కి ఎంత చెడ్డోడని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి పక్కన అడ్వాంటేజ్ ఎప్పుడు క్యారెక్టర్ అంటే ఆడియన్స్ చెప్పడం కోసం స్ట్రైట్గా మౌ మీద కొట్టినట్టు ఇందుకు వస్తే చేస్తున్నాను అది ఒక రీజన్ పర్పస్తో వచ్చేటప్పుడు స్క్రీన్ ప్లే ఒక డిమాండ్ ఉంది అప్పుడు దాకా వెళ్ళేటప్పుడు మురళీ శర్మ బాబు భలే అయ్యోయో నేను నీకు డిప్యూటీ సీఎం ఇస్తాను ఏం కావాలో చెప్పు అసలు నేను సరిగా వాడుకోలేదు అయ్యా పీకేఆర్ అన్న మనిషి నువ్వు ఏం చెప్తే చేస్తానన్న దీనికి రావడానికి ఒక వచ్చింది ఆడియన్స్కి చెప్పడానికి వచ్చింది ప్లస్ హీరో ముందు రావడానికి కూడా అది హెల్ప్ అయింది లూసిఫర్ ఇస్ అచ్చ వాస్ట్ పాట అనమాట నేను ఇంకా నేను కాన్ఫిడెంట్గా నేను చెప్తే ఓవర్గా ఉంటుంది ఇంకా మూడు వర్షాలు చేయొచ్చు లూసిఫర్ అన్న కాన్ఫిడెన్స్ నాకు అంత స్కోప్ ఇట్ ఇస్ ఇట్ డీల్స్ అబౌట్ లాడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇట్ డీల్స్ అబౌట్ హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ ఇట్ డీల్స్ అబౌట్ పొలిటికల్ సిస్టమ్ డీల్స్ అబౌట్ కరప్షన్ డ్రగ్స్ ఇంటర్నేషనల్ మాఫియా ఇల్మునాటీ ఇట్ డీల్స్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్ బిజినెస్ ఇట్ డీల్స్ అబౌట్ ఇంటర్పోల్ అని ఎన్నో లేయర్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలనుకున్నామంటే ఇది ఇట్ ఇస్ సమ్ కొంతమంది అంటారు లూసిఫర్ అనేది చాలా క్లాస్ ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ ఎలిమినాటీస్ టాక్స్ అబౌట్ మల్టీ లేయర్డ్ ఇది మీరు వచ్చి దాన్ని కొంతమంది అనడం ఏంటంటే మీరు వచ్చి చాలా మాస్ చేశారు దాన్ని అంటే ఇది వన్ ఆఫ్ ద వర్షన్ ఇది వన్ ఆఫ్ ద వర్షన్ ఆఫ్ లూసిఫర్ ఆ ప్లాట్లో వాళ్ళు ఎక్స్ప్లోర్ చేయని విషయం ఇట్స్ అ ఫీల్గా వదిలేరు దాన్ని మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేసాం సో మనం రీజియన్కి మన హీరోకి ఈ మాసే బెటర్గా ఉంటుంది అనేది నేను కానీ దాని కన్విక్షన్తో చేయాలి క్లారిటీతో చేయ
దిస్ కొన్ని 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 క్యారెక్టర్స్ కంక్లూజన్ లేదు కొన్ని క్యారెక్టర్స్ సడన్గా బ్యాక్గ్రౌండ్ కనిపిస్తాయి ముందు ఒక సీన్లో డైరెక్ట్గా ఉండే బ్యాక్గ్రౌండ్ కనిపిస్తాయి ఇలాంటి ఇలాంటి ఇష్యూస్ ఉన్నాయి దాన్ని మీరు క్లియర్ చేశారు అది మాసే కావచ్చు క్లాసే కావచ్చు క్లియర్ చేశారు అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ అది మాస్ ఫిల్మ్ కాదనే వాళ్ళకి నేను అంటాను మీరు చెప్పారు మనం ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు దట్ మనం డిస్కస్ కూడా చేసాం అందులో కూడా ఎరా తల తీసేవాడిని తల కాదురా తల తీసేవాడిని అనేది మాస్ డైలాగే అది కాకుండా అందులో ఒక ఫైట్ ఉంటుంది కదా టింబర్ టిబర్ ఫైట్ దాంట్లో కూడా మాస్ సాంగ్ వస్తే సార్ వెనకాల ఇంకా అది మాస్ సినిమా ఎందుకు అవ్వదు సో ఆ సైడ్ టోల్ బిఫోర్ లూసిఫర్లో ఎన్నో ఏరియాస్ ఉన్నాయి అది వచ్చి నేను సీరియస్లీ ఒక దట్ ఈస్ నాట్ అ స్టోరీ దట్స్ అ ఐడియా ఒక ఐడియా అనేది వాళ్ళు వాళ్ళు ఏ వర్షన్ అయినా చేయొచ్చు మనం చూసే దాని పర్స్పెక్టివ్ని బట్టి దిస్ అ వండర్ఫుల్ ఐడియా వేర్ ఇట్స్ అ హౌ యూ సీ పొలిటికల్ ఇండియన్ పొలిటికల్ సిస్టమ్ వాట్ సొల్యూషన్ యూ గివ్ ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఇంత ఇప్పటి వరకు ఇండియన్ పొలిటికల్ సిస్టమ్ని ఎంతమంది ఏదో ఎన్నో రకాలు చేశారు కానీ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చాలా కొత్తగా ఉందనేది మనకి ఎంతో ఎంతో వ్యాస్ట్ ఏరియా కదా సో మనం ఏంటంటే నేను ముందు చెప్పినట్టు హీరో కోసం ఒక రీజన్ కోసం మనం ఇంకా సింప్లిఫైడ్ ఉంటే బాగుంటుంది అనేది ఒక జనరల్ పర్స్పెక్టివ్ ఒకటి అది కాకుండా ఇప్పుడు లూసిఫర్ అనేది అవుట్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ మలయాళం వచ్చేటప్పుడు లేని కథ ఒకటి కొత్తగా చూశారు సో దే గివ్ సో మచ్ రెస్పెక్ట్ టు దాట్ ఏదో కొత్త తాట్ ఏదో చేశారే ఏంటి అని అక్కడ ఫస్ట్ అర్థం కాకపోయినా దే గివ్ సమ్ ఎక్స్క్యూజ్ టు దాట్ ఏదో చెప్పుంటారులే అని ఒక ఎక్స్క్యూజ్ ఉంటుంది అర్థం కాకపోయినా కొన్ని అర్థం కాకపోయినా లేదు మనకే అర్థం కావట్లేదు వాళ్ళు ట్రై చేశారు అని ఒక టైం ఇప్పుడు అలా కాదు మన సెకండ్ వర్షన్ చేస్తున్నాం ఇంతమంది వెయ్యి లక్షలు కళ్ళు ఉన్నాయి దీని మీద ఏంటంటే ఇది ఇది ఏమవుతుంది ఎలా చేసి చేసి ఉంటారు అనేది ఏం చేస్తారులే ఏముంటుందిలే అని ఒక డిప్రెసివ్గా కొన్ని డిప్రెషన్గా కొన్ని లేదులే బాగానే వచ్చిండొచ్చు ఏదో చేస్తారులే అని కొన్ని ఇన్ని ఒక అటెన్షన్ ఉన్నప్పుడు ఒక్క మనకు టైమే లేదు కన్విన్స్ చేయడానికి మనం కొంచెం గ్యాప్ ఇస్తే చెప్పాను చూసావా అది చేయడమే తప్పురా అని ఒక కమెంట్స్ వచ్చేస్తాయి అప్పుడు ఏంటంటే ద ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ బెస్ట్గా రావాలి అది ఒక కేక్ వాక్ లాగా మీకు ఐడియా లోపల వెళ్ళిపోవాలి సో అది ఆంబిగ్యూటీ అనేది రెండో లేయర్గా పెట్టేసి ఆంబిగ్యూటీ ఉంటేనే ఇక్కడ క్లాసు ఓప్ అంటే ఓపెన్ అండ్ ఉంటేనే క్లాస్ అని కాదు అది వచ్చి మనం అరటి పండు వచ్చినట్టు చెప్పినా కూడా దాన్ని నావల్టీగా చెప్పచ్చు అన్నది ఇదే ట్రై చేసాం వితౌట్ లూజింగ్ దట్ క్లాస్ ఎలిమెంట్స్ వితౌట్ లూజింగ్ దట్ క్లాస్ ఫ్లేవర్ వీ హెవ్ డన్ అ మాస్ ఫిలిం అనేది దట్ వాజ్ అ ఎయిమ్ అండ్ టార్గెట్ అండ్ దట్ వీ అచీవ్ అది అండ్ సత్యదేవ్ చాలా ఆప్షన్స్ మారేటప్పుడు సత్యదేవ్ అని పర్టికులర్గా సార్ వచ్చి ఇప్పుడు తెలుగులో ఉన్న ఇద్దరు ముగ్గురు ఆర్టిస్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నారనమాట అప్పుడు సత్యదేవ్ గురించి ఒక టాపిక్ వచ్చింది ఈ క్యారెక్టర్ కానీ కాదు కానీ సత్యదేవ్ గురించి ఆయన చాలా హైగా యూ వెయిట్ అండ్ సీ రాజా ఆయన ఏం అతను ఏం అవుతాడో చూడు అని అంత కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తుంటే ఈవెన్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ఎస్ నాట్ ద ఫుల్ ఫిలిం బట్ కొన్ని సీన్స్ అని చూస్తున్నాను ఈవెన్ ఐ లైక్ హిమ్ బట్ చిరంజీవి గారు అంటే ఐ రెస్పెక్ట్ హిమ్ అ లాట్ ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్కి ఆయన విషన్కి నేను ఆయన అంత చెప్తుంటే నేను అంటే సార్ మీరు ఇంత చెప్తుంటే మనం ఈ విలన్ క్యారెక్టర్ ఇవ్వచ్చు కదా సార్ అని నేను అన్నాను అనమాట కాన్ఫిడెన్స్తో అన్నాను ఇప్పుడు ఎక్స్పోజ్ చేయాల్సిన టైం అని అనుకుంటున్నాను ఏంటంటే బట్ బయట నుంచి చాలా చిరంజీవి గారు అప్పుడు సత్యదేవ్ అనేది పర్ఫార్మరా లేదా అని కాదు చిరంజీవి గారి ముందు ఆనుతాడా అనేది ఒక క్వశ్చన్ అయితే బయట బయట మీలాంటి వాళ్ళు చెప్పి కొన్నాళ్ళు ఏంటంటే నేను కూడా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను అది నిజమే నేను కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి ఇంకా కొంచెం అది హోల్డ్లో పెట్టి ఇది నేను వచ్చి వేరే వేరే ట్రై చేస్తుంటే కానీ మొదటి రోజు అను నేను నెగటివ్ క్యారెక్టర్ చెప్పిన ఉంటే మంచి ఐడియా రాజా అని చెప్పిన చిరంజీవి గారు అక్కడి నుంచి వెనక్కే రాలేదనమాట అది ఆయన రియలీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ ఆయనకి సీరియస్లీ ఆయన మొదటి రోజు అయితే రాజా రియల్ వీ కెన్ గివ్ ఇన్ దట్ అంటాక్టిస్ క్యారెక్టర్ అని అన్నారు దాని తర్వాత హోల్ టీం జర్క్ అయ్యాం హోల్ టీం అంటే నేను ఫస్ట్ కాన్ఫిడెంట్గా వచ్చినా కూడా మిగతా బయట ఎస్టోన్ సోర్స్ నుంచి డౌట్ అయ్యి అలా యాడ్ అయింది అనమాట వద్దు వద్దు ఆనడు మీకు ఏమనుకుంటున్నారు చిరంజీవి గారు అంటే ఏంటి ఆయన ముందు వెళ్ళాలంటే ఎలా ఉండాలి తెలుసా అని అన్నప్పుడు నాకు ఫుల్ డౌట్ అయిపోయి నేను కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయా కానీ చిరంజీవి గారు మొత్తం ఎప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా అలా ఉన్నారు తర్వాత నేను థింక్ చేశాను అవి ఒకటే విషయం మలయాళం నుంచి క్యారెక్టర్ మార్చాం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక సీట్ పవర్ పవర్ గేమ్ అనేది డైరెక్ట్గా మలయాళంలో బిజినెస్ మ్యాన్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు పవర్ గేమ్కి చైర్లో కూర్చోవాలి
కారణం కర్త కర్మ క్రియ మొత్తం బ్రహ్మ క్యారెక్టర్ చిరంజీవి గారు చేసింది దానిలో కాంప్లెక్సిటీ ఉంది కదా సార్ ఎంత కాంప్లెక్సిటీ అన్ని లేయర్స్ ఉన్నాయి కదా ఓకే ఒక్కొక్కరికి ఒక లేయర్ అర్థం అవుద్ది కొన్ని లేయర్స్ అర్థం కాకపోవచ్చు అసలు ఆ క్యారెక్టర్ యొక్క లేయర్స్ మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా యాజ్ ఎ మాకు కొన్ని తెలుసు బట్ మాకు ఇంకా అనిపిస్తుంది ఇంకా కొన్ని తెలియవో మీ దాచారేమో రివీల్ చేస్తారేమో అంటే మాకు మాకు ఒరిజినల్ సినిమాలో కూడా కొన్ని అర్థం కాలేదు అండి ఇప్పటికి ఏంటంటే ఆ సిస్టర్కి చెప్పినప్పుడు అది ఏంటి మా నా మా మా తల్లి సంబంధం కూర్చొని చెప్తున్నాను మా నాన్న నక్సలేడు ఏదో ఒక పెట్టే హెయిర్ అని ఇమీడియట్ నెక్స్ట్ సీన్ లో మళ్ళీ చచ్చి ఫాదర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు పీకేర్ మా ఫాదర్ కాదని అడుగుతాడు ఎప్పుడు క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది బట్ మీరు స్టార్టింగే నాన్న అని ఒక్కతోటి మొత్తం చిరంజీవి గారు చెప్పారు ఓపెన్ చేసేద్దాం ఇది ఈ ఆంబిగ్యూటీ కొడుక కాదనేది వద్దు చిరంజీవి గారు చెప్పారు ఇది ఆ బ్యాక్ స్టోరీ ఆయన చెప్పారు అనమాట మనం దాని నుంచి తీసుకున్న మ్యాటర్ ఏంటంటే ఒక దాన్ని ఏమంటారు వాళ్ళ అన్నలు అదే అని అదే అప్పుడు ఏంటంటే అది బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చి అందరి ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో ఏంటంటే టార్గెట్ ఒకటే ఫర్ పరిపాలన మంచి పరిపాలన అదే అందరి మోటివ్ ఆ మోటివ్ని వేరే వేరే పర్స్పెక్టివ్లో వాళ్ళు ట్రై చేస్తారు మనం ఇప్పుడు బ్యాక్ స్టోరీ ఒకటి ఉంది అది ఏంటని చెప్తే ఒక్క ఇద్దరు అడవిలో ఉండి పోరాడే ఇద్దరు పీకేఆర్ కూడా పీకేఆర్ కూడా అడవిలో ఉన్న మనిషి అడవిలో ఉండి పోరాడే మనిషి ఒక ఎక్స్ట్రీమిజంని ఎన్నుకున్న ఒక మనిషి కస్తూరి క్యారెక్టర్ కూడా ఏంటంటే సేమ్ వాళ్ళతో వాళ్ళిద్దరు ఎందుకు ప్రేమించుకున్నారు అంటే ఐడియాలజీస్ వల్ల ప్రేమించుకున్నారు వాళ్ళకి మన మోటివ్ ఒకటి కాబట్టి ప్రేమించుకున్నారు అనేది బ్యాక్ బ్యాక్ స్టోరీ అలా ప్రేమించుకున్న అతను కే విశ్వనాథ్ గారు క్యారెక్టర్ ఏంటంటే ప్రగతి వాళ్ళ మదర్ వాళ్ళు ఇంకో పార్టీ లీడర్ వాళ్ళు యాక్టివ్ పాలిటిక్స్లో ఉన్నారు వీళ్ళు హిడెన్ పాలిటిక్స్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉండి 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 పరిగెత్తడం తరమటం దాక్కోవటం ఈ పరిస్థితి ఏంటి మన మోటివ్ని ఎప్పుడు అచీవ్ చేస్తాం మనం అన్న ఒక దీంట్లో ఒక కసితో ఒక బాధతో ఉన్న వాళ్ళకి ఇలాంటి మంచి మనిషిని కె విశ్వనాథ్ గారు ప్రగతికి మ్యారేజ్ చేస్తే బాగుంటుందని అనుకోవటం ఒక కథ ఇలా అనుకున్నప్పుడు కస్తూరి చూస్తున్నారు ఏంటంటే నువ్వు ఒక మనం ఈ పాలిటిక్స్లో మోటివ్ అంతా బాగానే ఉంది కానీ ముందు వెళ్ళట్లేదు మనం ప్రొడక్టివ్గా లేదు కానీ అక్కడ వెళ్తే ఏమో ఓట్ పాలిటిక్సే మంచిదేమో మన మోటివ్ కరెక్ట్గా ఉండాలంటే వీ హ్యావ్ టు సాక్రిఫైస్ అవ్ అవర్ లవ్ బికాస్ అవర్ లవ్ డిన్ ఫామ్ బికాస్ ఆఫ్ జస్ట్ ఆడమగ ఇట్ ఫామ్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ మోటివ్ ఆ మోటివ్ ఆ దారిలో వెళ్తే త్వరగా అవుతుంది అంటే నువ్వు అటు వెళ్ళు ఆ మ్యారేజ్ చేసుకో నా గురించి థింక్ చేయకు నేను ఒక మనిషి ఉన్నానని నీకు నేను చూపించను బికాస్ ఫార్ మీ ద లార్జర్ మోటివ్ ఇస్ బిగ్గర్ అనేది అమ్మాయి చెప్పి అతన్ని పంపించినట్టు ఒక కథ అనుకుని ఈ అడవి చెట్లకు అన్నలో ఆ సాంగ్ పీకేఆర్ కోసం రాసిన పాట దీంట్లో ఒక వండర్ఫుల్ మ్యాటర్ ఏంటంటే ఎక్స్ట్రీమిజం ట్రై చేస్తారు కుదరదు ఓట్ పాలిటిక్స్ వచ్చాము వస్తే ఇల్లీగల్ కార్పొరేట్స్ వస్తున్నారు వాళ్ళు సీఎంని పని చేయట్లేదు ఎక్స్ట్రీమిజంలో అవ్వదు ఓట్ పాలిటిక్స్ అవ్వదు అని అండర్స్టాండ్ చేసుకున్న ఒక హీరో అప్పుడు మూడవది ఏంటి అంటే వీ హ్యావ్ టు బికమ్ అ రాబిన్ హుడ్ అని ఒకటి ఫస్ట్ టైం ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇన్ వరల్డ్ సినిమా ఐ డోంట్ నో విచ్ ఎవర్ సినిమా ఇట్ హస్ కమ్ ఫస్ట్ టైం ఒక రాబిన్ హుడ్ అనేవాడు దొంగలించి డబ్బు ఇస్తాడు పేదవాళ్ళకి ఇస్తాడు అనే వరకు నేను చూశాను కానీ సిస్టమ్ని టేక్ కేర్ చేసుకుంటాడు అన్నది డీప్ వెళ్తే ఉంది అది వచ్చి ఆ లేట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం ఎంఎన్ఎం కంపెనీయే ఇతనిది ఆ ఎంఎన్ఎం కంపెనీ ఫండే ఫండర్ తీసుకురావడం కాదు ఎంఎన్ఎం కంపెనీ ఎత్తని అనేది ఒక ఐడియా వచ్చి వచ్చినప్పుడు ఒక గవర్నమెంట్ నడపడానికి ఎన్ని వేలు కోట్లు కావాలో ఏ ఇల్లీగల్ కార్పొరేట్ని నమ్మొద్దు ఎవరి ద్వారా చేయి జాపద్దు అన్ని పథకాలు కరెక్ట్గా జరగాలంటే ఈ డబ్బు నేను ఇస్తానని ఒక మనిషి ఇక్కడ చిన్న చిన్న హీరోస్గా ఉండి లాభం లేదు ఉంటే అల్టిమేట్ హీరోగా మారాలి అన్న ఒక స్టాప్ మోస్ట్ పొజిషన్కి వెళ్తేనే ఒక మంచి ఇది చేయగలుగుదాం అన్న ఒక క్లారిటీ ఉన్న హీరోని నేను తని వరం చేసేటప్పుడు నేను మూడు రకాల హీరో చెప్తాను ఒకటి యాక్టివ్ హీరో అతను ఏం చేస్తారంటే కళ్ళ ముందు తప్పు చేస్తే కొడతాడు యాక్టివ్ హీరో ఇంకోటి రియాక్టివ్ హీరో అతను ఏంటంటే తను కొడితే తిరిగి కొడతాడు మూడో వాడు ఉన్నాడు అక్కడే తని వరంలో మనం ఫస్ట్ ఫామ్ చేసిన ప్రో యాక్టివ్ హీరో తనకి మిగతా వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా తన ఎక్స్పీరియన్స్ అది తీసుకుని ఇలా జరుగుతుంది కదా అని ముందు చూపుతో రెడీగా ఉండేవాడు ప్రోయాక్టివ్ వాడు అది వచ్చి కురేషి అది బ్రహ్మ అనేది కనిపెట్టాం అవ
నువ్వు ఎంత చెప్పినా సత్యదేవ్ లాంటి జయదేవ్ లాంటి వాడు వంద మంది వస్తాడు మురళి శర్మ లాంటి వంద మంది వస్తాడు ఎమ్మెల్యేస్ వస్తారు ఇది కార్పొరేట్స్ వస్తారు అది వస్తారు ఇది వస్తారు నేను ఈ పొజిషన్ అయితే ఏమవుతారా మీరు అని ఆ పొజిషన్కి వెళ్ళిపోయే ఒక ఇప్పుడు ఏంటి మన ఐడియా తీసుకున్నాం ఏంటంటే ఈ సినిమాలో చేసే ప్రతి వాళ్ళు ఒక డ్రామా చేస్తున్నారు హీరోని దింపడానికి ఎరా మీరు అందరూ చాలా డ్రామా చేస్తున్నారా కానీ మీరంతా నా డ్రామాలో ఒక పార్టిసిపెంట్స్ అనేది ఐడియా సో సర్వాంతరయామి అనేది ఎందుకు వచ్చిందంటే నా డ్రామా తాలూకు ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్సా మీరంతా అన్న ఒక క్లారిటీ వచ్చేటప్పుడు ఇంత పెద్ద క్యారెక్టర్ అని మైండ్లో ఇంత స్టడీ చేసిన తర్వాత జైల్ సీన్ ఎందుకు రాదు జైల్ సీన్ అది ఆటోమేటిక్గా ఇంత వస్తే వస్తుంది కదా అలాగా రావడం